हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क आर्किटेक्चर ये गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी इसके बारे में पूछ लेते हैं या फिर स्टोरेज से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहां पर आपसे हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर या फिर मैग्नेटिक डिस्क आर्किटेक्चर इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो काफी आते हैं तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर या फिर डिस्क का आर्किटेक्चर कैसे होता है तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डिस्क का आर्किटेक्चर है वो एक्चुअल में डिवाइडेड है कुछ सीक्वेंस में वो सीक्वेंस ही आपको जो है यहां पे याद रखना है सबसे पहला क्या है हमारे पास होते हैं प्लेटर्स इस तरीके से ये प्लेटर्स जो है मल्टीपल हो सकते हैं आपके पास लेट से मैंने यहां पर चार प्लेटर्स जो है यहां पर बनाए हैं अब ये प्लेटर्स जो है इस तरीके से स्पिंडल के साथ एक स्पिंडल के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं स्पिंडल का यहां पे काम क्या है इसको मूव करवाने के लिए मतलब या तो ये राइट वाइज मतलब क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करेगा लेकिन यूनिडायरेक्शनल होगा मतलब या तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो देखो जैसी स्पिंडल मूव करेगी मतलब ये चारों जो है प्लेटर्स ये जो है वो मूव करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे प्लेटर्स अब हरेक प्लेटर के ऊपर क्या है सरफेस है ये देखो ये अपर सरफेस है लोअर सरफेस है थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा ये आपका अपर सरफेस है और नीचे वाला लोअर सरफेस है जैसे ये ये प्लेटर का अपर सरफेस ये प्लेटर का लोअर सरफेस और हरेक प्लेटर का अपर और लोअर सरफेस जो है वो यूज करते हैं और इन प्लेटर्स के ऊपर क्या होता है इन प्लेटर्स के ऊपर हमारे पास इस तरीके से रीड राइट हेड इनको हम क्या बोलते हैं रीड राइट हेड जो कि एक एक्चुएटर आम जो कि एक आम या कह सकते हो एक्चुएटर आम के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं और ये रीड राइट हेड का काम क्या है रीड राइट हेड का काम है डेटा को फेच करना डेटा को रीड करने के काम आते हैं और इनकी जो मूवमेंट है ये बैक एंड फोर्थ मतलब आगे या पीछे ही है जो इनकी मूवमेंट हो सकती है ये ऐसा नहीं कि यहां से उठ के कहीं और चले जाएंगे नहीं इनकी मूवमेंट जो है वो या तो आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जो है वो होती है अब यहां पे लेट से कि अगर मैं दोनों सरफेस यूज कर रहा हूं मतलब अपर सरफेस भी और लोअर सरफेस भी तो जो एक्चुएट राम होगा वो इस तरीके से होगी ऐसे ताकि वो अपर जो सरफेस है उसको भी रीड कर सके और लोअर सरफेस है उसको भी रीड कर सके अगर आप बनाना चाहते हो इस तरीके से जो है वो आप इसको बना सकते हो मतलब अपर और लोअर दोनों को इस तरीके से पकड़ के रखे हुए हैं इसको आप विजुलाइज करना चाहते हो तो जैसे कई बार मूवीज में आपको दिखाते हैं ग्रामोफोन उसमें क्या होता है ब्लैक सी सीढ़ी होती है उसके ऊपर ऐसे करके उठा के रख देते हैं और म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है वो ऐसे करके जो उठा के रख रहे हैं दैट इज वॉट आ रीड राइट हेड जिसको आप कह सकते हो एक एक्चुएटर आम और वो जो सीडी की तरह आपको दिख रहा है उसको आप एक प्लेटर की तरह मान सकते हो तो इस प्लेटर की अगर हम बात करें इस प्लेटर के ऊपर एक्चुअल में क्या है इस प्लेटर के ऊपर है ट्रैक्स यहां पे बने होते हैं ट्रैक्स जैसे सीडीज जो पहले आपके पास अब तो चलो हम नहीं यूज करते लेकिन पहले आती थी सीडीज अगर आप सीडीज को ध्यान से देखो ना तो सीडीज में भी आपको जो है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो बहुत ही गोल गोल ऐसे करके आपको लाइंस जो है वहां पे दिखेंगी उनको हम बोलते हैं क्या ट्रैक्स इस तरीके से ये जो है एक क्या है ये ट्रैक है अब ऑब्वियसली अगर अपर सरफेस पे ट्रैक है तो लोअर पे भी क्या होंगे ट्रैक्स सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स अपर पे है सेम लोअर पे सेम अपर पे सेम लोअर पे तो हमारे पास सबसे पहले क्या था प्लेटर प्लेटर के बाद हमारे पास क्या आया सरफेस सरफेस भी बोल सकते हो आप या फिर इसको हेड भी बोल सकते हो मतलब अपर सरफेस और लोअर सरफेस तो हरेक प्लेटर के कितने सरफेस होंगे ऑब्वियसली दो ही सरफेस होंगे अपर सरफेस लोअर सरफेस अब हरेक सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या है हरेक सरफेस के ऊपर है हमारे पास ट्रैक तो यहां पे नेक्स्ट जो है वो सीक्वेंस में आता है नेक्स्ट जो है वो आता है हमारे पास ट्रैक अब ट्रैक ऊपर भी है नीचे भी है ऊपर भी है नीचे भी है दोनों सरफेस पे हमारे पास क्या है ट्रैक्स अब ये जो रीड राइट हेड है ना ये रीड राइट हेड एक्चुअल में क्या है इस कि, किसी ना किसी ट्रैक के ऊपर बैठा है अब लेट से मेरे को अंदर वाले ट्रैक पे जाना है तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो मूवमेंट है वो या तो आगे की तरफ है पीछे की तरफ है ये कहीं और डायरेक्शन में मीन मूव कर सकता है हाँ डिस्क जो है वो रोटेट हो सकती है लेकिन रीड राइट हेड्स या तो आगे की तरफ जाएगा या तो इंटरनल ट्रैक की तरफ जाएगा जैसे इंटरनल ट्रैक ये वाला कह सकते हो एक्सटर्नल ट्रैक आपका जो बाहर वाला ट्रैक है अब इस ट्रैक के ऊपर एक्चुअल में क्या होता है इस ट्रैक के ऊपर होते हैं सेक्टर्स इस तरीके से जो है वो हमारे पास सेक्टर्स बने होते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया हरेक ट्रैक के ऊपर हमारे पास क्या है सेक्टर्स है 
फिक्स नंबर ऑफ सेक्टर्स है लेट्स से कि अगर मैं बोलता हूं कि ये ट्रैक है इस ट्रैक के ऊपर हमारे पास लेट्स से 256 सेक्टर्स हैं तो यानी हर एक ट्रैक के ऊपर हमारे पास कितने हैं 256 चाहे वो अपर है लोअर है अपर है लोअर है अब इन सेक्टर के अंदर हमने क्या किया इन सेक्टर के अंदर हमने डेटा को पुट किया यानी अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है डेटा तो ये सीक्वेंस जो है वो आपको याद होना चाहिए पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्लेटर्स है फिर सरफेस आते हैं ट्रैक्स आते हैं सेक्टर्स आते हैं और लास्ट में हमारे पास क्या होता है डेटा जो इन सेक्टर्स के अंदर हम यहां पे डालते हैं अब यहां पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है ऑल बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं डिस्क के एक्सेस टाइम से रिलेटेड भी आ सकता है लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यहां पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं डिस्क के आर्किटेक्चर के बारे में लेट्स से अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि नंबर ऑफ प्लेटर्स है एट नंबर ऑफ प्लेटर्स है एट और हर एक प्लेटर के ऊपर हमारे पास अपर और लोअर सरफेस है तो यानी टोटल सरफेस मेरे पास कितने हो गए सिक्सटीन अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर तो टोटल प्लेटर्स कितने एट और कितने सरफेस यूज कर रहा हूं दो कई बार ये भी हो सकता है कि आपको ये दे दे कि सिर्फ एक सरफेस यूज हो रहा है मतलब सिर्फ अपर यूज हो रहा है लोअर नहीं यूज हो रहा क्वेश्चन क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं बाई डिफॉल्ट तो ऑब्वियसली हम दोनों ही सर्फेस को यूज करेंगे लेकिन क्वेश्चन में कई बार एक भी दे देते हैं लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप बाई डिफॉल्ट दोनों सर्फेस यूज कर सकते हो तो एट प्लेटर है और हरेक प्लेटर के ऊपर हमारे पास कितने सर्फेस है टू नेक्स्ट हरेक सरफेस के ऊपर हमारे पास लेट से 256 ट्रैक्स हैं तो आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो 256 से अब यहां पे क्या आ गया आपके पास यहां पे आ गया टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स मतलब पूरी डिस्क के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स अगर आपको निकालने हो तो आप कैसे निकालोगे प्लेटर्स इनटू सरफेस इनटू ट्रैक्स यहां पे कर दो नंबर ऑफ ट्रैक्स निकलाएंगे अब नेक्स्ट लेट से हरेक ट्रैक के ऊपर इन ऑन एवरी ट्रैक लेट से देर आइज 5, 12 नंबर ऑफ क्या है सेक्टर्स मतलब हर एक ट्रैक के ऊपर यहां पे 512 नंबर ऑफ क्या है सेक्टर्स है तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि टोटल सेक्टर्स बताओ डिस्क के ऊपर कितने हैं तो आप क्या करो प्लेटर इनटू सरफेस इनटू ट्रैक्स इनटू हर एक ट्रैक के ऊपर कितने सेक्टर्स है 5, 12 तो ये आपके क्या आगे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स आगे नेक्स्ट डेटा लास्ट यहां पे क्या है डेटा अब डेटा में लेट्स से हर एक सेक्टर के ऊपर ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी हर एक सेक्टर के ऊपर लेट्स से मैं 512 किलोबाइट डेटा रख सकता हूं जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 512 ट्वेल्व किलो डेटा जो है वो मैं इस पूरे एक सेक्टर में फिट करवा सकता हूं तो आपसे पूछ सकते हैं वट इज द टोटल डिस्क साइज डिस्क साइज आपसे पूछ सकते हैं तो डिस्क साइज निकालने का तरीका क्या पता लग गया प्लेटर इनटू सरफेस इनटू ट्रैक इनटू सेक्टर इनटू डेटा जो हर एक सेक्टर के ऊपर आ सकता है तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दो और आपको ऑप्शन में कैसे फाइंड आउट करना है ऑप्शन में हो सकता है आपको दिया हो एमबीज में जीबीज में तो कैसे फाइंड आउट करना है रिमेंबर आपको हमेशा मैक्सिमम टाइम आपको जब भी क्वेश्चन में आएगा ना आपको टू रेस टू पावर में ही वैल्यूज ही होंगी जिससे आपको आसान हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना तो यहां पे देखो एट एट को क्या ले सकते हो टू रेस टू पावर थ्री टू रेस टू पावर वन टू रेस टू पावर एट ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे टू रेस टू पावर एट नाइन टेन एटलीस्ट टू रेस टू पावर फिफ्टीन तक आप याद रखे चलो ताकि आपको जो है इजिली वैल्युएट कर सको नाउ 512, को याद होने चाहिए तो यहां पे मेरे पास क्या दिए किलो तो यानी टू रेस टू पावर टेन बाइट को बाइट ही रहने दो बिट में करना चाहते हो आप कर सकते हो तो टू रेस टू पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि हर एक बाइट में एट बिट होते हैं लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है बाइड बाई डिफॉल्ट बाइट में पूछा हुआ है तो नो नीड टू कन्वर्ट इट तो यहां पे देखो बेस से मैं पावर ऐड कर दो तो क्या होगी एटीन प्लस टेन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस फोर थर्टी टू प्लस एट फोर्टी टू रेस टू पावर फोर्टी बाइट ये आपके पास आ गया टू रेस टू पावर फोर्टी बाइट इसको जब आप ऐड करोगे सो दिस विल बी टेन प्लस ट्वेंटी एट थर्टी टू यस सो इट विल बी टू रेस टू पावर फोर्टी बाइट तो टू रेस टू पावर फोर्टी बाइट को आप क्या लिख सकते हो वन 
terabyte so this is how you have to solve the questions related to the disk size so ye point yaad rakhna guys aapko ho sakta hai options mein terabyte मेगाबाइट, गीगाबाइट ये पॉइंट्स नहीं हो तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इसको सिंपली कन्वर्ट करके आपको यहां पे आंसर जो है वो इस तरीके से देना है एक और टाइप का क्वेश्चन कई बार यहां पे पूछ सकते हैं वो इस तरीके से आ जाता है कई बार कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट टू रिप्रेजेंट डेस्क साइज पॉइंट कुछ भी नहीं है इसमें वट इज द डिस्क साइज वन टेराबाइट नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डिस्क साइज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड का मतलब क्या है टू रेस टू पावर में क्या आंसर आ रहा है तो देखो टू रेस टू पावर में क्या आ रहा है 40 आंसर आ रहा है तो आप क्या लिखो सिंपल आंसर क्या है 40 क्योंकि लेट्स से अगर मेरे को 0 टू 15 रिप्रेजेंट करना है तो 0 टू 15 रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक तो यानी 0 से 15 मेरे पास टोटल कितने हो गए 16 नंबर्स हो गए तो 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 को नहीं 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब 0 से 15 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेंगी चार बिट लगेंगी वही मैंने यहां पे पूछा है वन टेराबाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर्टी बिट्स तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ ट्रैक्स निकाल लें तो आप यहां तक मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ सेक्टर्स निकाल लें आप यहां तक मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ बिट्स पूछ लें तो आप जो भी जहां तक आंसर आया उनकी बिट्स कैलकुलेट कर लो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट थैंक यू